हेलो वीवर्स वेलकम टू माई चैनल आई एम प्रदीप ऑफ मैथ्स टीचर सो डियर चिल्ड्रंस इन दिस वीडियो विल स्टार्ट द न्यू लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो वी विल लर्न मोर अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल्सो इन दिस चैप्टर विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विल फाइंड द रूट्स बाई यूजिंग द फैक्ट्राइजेशन मेथड एज वेल एज द फॉर्मूला मेथड राइट so first of all you need to learn what is meant by a quadratic equation the definition of a quadratic equation so a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 so that means if you want to say the equation is a quadratic equation that should be in the form of a ax square plus bx plus c is equals to 0 right where a b c are called as a real number and also as well as a value should not be equals to zero children so this is the definition of a quadratic equation it may be asked for one marks in the examination so some examples if i want to say means 2x square plus x minus 300 equals to zero this is also a example for a quadratic equation also 2x square minus 3x plus 1 is equals to 0 4x minus 3x square plus 2 is equals to 0 also as well as 1 minus x square plus 300 is equals to 0 these are all the examples for the quadratic equation why because if you have observed all the equation that what i have said or what you are seeing is of of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 children right so nothing but all the equation is in a variable x and that equation is in a form of a x square plus bx plus c equals to 0 so for that you can say these all the example for a quadratic equation okay now we will solve the exercise 10.1 so in the exercise 10.1 we will solve the first one the question number 1 first main so the question is check whether the following are quadratic equation or not so you need to find out whether the following equations is a quadratic equation or not first of all if you want to say the given equation is a stand uh, sorry quadratic equation that should be in the form of a standard form i'll write the standard form once children so what is the standard form of a quadratic equation a x square plus b x plus c is equals to zero. This is the standard form of a quadratic equation, right? Now this can be asked in the examination for one marks. What is the standard form of a quadratic equation? Now here, here if the equation is of the form like this means you can say the equation is a quadratic equation. If it is not there means just write down it's not a quadratic equation. Here a is called as a A, B, C are called as a real numbers. A value should not be equals to zero. That will be a condition for a quadratic equation, right, children? And also here, A is called as the coefficient of x square. Also, x is called as the coefficient of b. Also, c is called as the constant. That what you need to keep that in your mind, children. Okay. Now coming to the first question. Now, what is the first question? The first question will be x plus one. Whole square is equals to two into x minus three, right? Now just observe here. If suppose if the given equation is in a form of standard form, write down directly. If it is not, means try to convert that equation in the form of the standard form. And if it comes, means then you can directly write down that equation is a quadratic equation. Now just observe the equation first question in the LHS. Is of the form of a plus b whole square. So therefore, you can simplify the LHS. Okay. So this is of the form of a plus b whole square. A plus b whole square is nothing but a square plus two ab plus b square. So that I'll write here. A square plus b square means one square means one plus two into a into b. Two into a into b. Two into x into one. Two ones are two is, and two into x is. 2x. I'll write the answer directly. So a square plus b square plus 2 into a into b, right? 
टू इंटू ए वैल्यू इज एक्स बी वैल्यू इज वन टू वन जार टू इंटू एक्स इज टू एक्स इज इक्वल्स टू नाउ हियर यू कैन मल्टीपल दिस टू टू द एक्स एज वेल एज टू टू द थ्री टू इंटू एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री टू जिक्स ओके नाउ टेक दिस आर एच एस टू द एल एच एस सो दी फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स फोर सो प्लस टू एक्स मीन्स इफ यू सेंड प्लस टू एक्स टू द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इट विल बिकम माइनस टू एक्स राइट एंड हियर माइनस एक्स इट विल बिकम प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ओके नाउ हियर जस्ट अब जो keep the x square there only now here add the numbers plus 1 plus 6 so it will become plus 7 now here plus 2x minus 2x here plus is there minus is there plus and minus will be minus it get cancelled so therefore x square plus 7 is equals to 0 okay now this is the simplest form of this equation right so i'll write once x square plus 7 is equals to 0 now just observe this equation Is it of a form of the standard form a x square plus b x plus c is equals to zero? Yes, because here x square is there, but here x is not there. But I can write this equation as like this: x square plus zero x. If if x is not there, means we can write like this: zero x plus seven is equals to zero. Now just observe this equation. So this is of the form of a x square plus b x plus c is equals to zero. Nothing but it's in a standard form. So therefore, directly you can write this is of the form a x square plus b x plus c is equals to zero. Then you can directly say this is a quadratic equation. Nothing but the above equation is the quadratic equation, right? Now, now the question says again. I'll say the question. You need to find out whether the given equations is a quadratic equations or not. Okay, the first problem we have solved. Now we'll move on to the second problem. Now the second one is x square minus two x equals minus two into three minus six. Now you need to solve this. First of all, keep the x square minus two x as it is is equals to now multiple minus two two three as well as minus two two minus x. Now three two is a six, and also you need to whenever you are multiplying, you need to multiple the numbers as well as the symbols. So minus into plus will be minus. Now here minus into minus will be plus two into x will be two x. Right? So therefore. X square minus two x. Now, just send the RHS to the LHS, right? So, if you send minus six to the left hand side, means it will become plus six, and plus two will become minus two x is equals to zero, right? Now, here just observe. Keep the x square there only. Now, here minus two x will be there. Here minus two x is there. So, here minus two x. Minus two x here minus into minus will be plus so therefore you need to add so two x plus two x will be four x right and sign of a biggest number sign of a biggest number will be minus so therefore minus into minus will be plus two x plus two x is four x sign of a biggest number is minus so plus six is equals to zero now just observe so this is of the form of the Standard form of a quadratic equation: a x square plus b x plus c is equals to zero. So therefore, this equation is a quadratic equation, right? That I'll write now. So that I have wrote here. This is of the form a x square plus b x plus c is equals to zero. So therefore, given equation is a quadratic equation. As I said, if the equation is of a form of a x square plus b x plus c is equals to zero, then you can write easily that equation is a quadratic. Equation. Now we will solve the next one. Now the third question. Here the third question says x minus two into x plus one is equals to x minus one into x plus three. Here just if you observe, here binomial is there. Here binomial is there. So therefore you need to multiple the binomials in the LHS as well as the RHS. So therefore how to multiple these binomials? Simple. First you need to multiple this x two. 
this whole term and you need to multiple afterwards you need to multiple this second term uh, nothing but the two to the this whole term the same rule has to apply for here also the first term has to multiple to the whole binomial the second one and the next is minus one has to multiple to the whole x plus three now so what i have said that i'll write now first you need to multiple x to the the binomial the whole term x plus one here minus two is there minus two into the whole term x plus one right so single term to the double term single term to the double term here also single term to the double term nothing but single term is x into x plus three minus one is there so minus one into x plus three now here you need to multiple this x to the this binomial and minus two this right now x into x will be x square plus one x minus two into x is two x minus into plus will be minus two ones are two equals x into x is x square plus three into x is three x minus one into x will be 1x minus into plus will be minus 3 ones are 3. Clear? Okay? Now just send the, all the right hand side values to the left hand side. So therefore, x square plus 1x minus 2x minus 2. If you send plus x square to the left hand side, means it will become minus x square plus 3x will become minus 3x minus 1x will become plus 1x. Minus three will become plus three is equals to zero. Okay. Now just observe here. So just subtract or add or whatever the symbols is that you need to uh, solve or you need to follow. Just you need to add or subtract the same variable like x square x square to the x square x to the x variable the constant to the constant. Right. Now here x square. Plus x square is there, minus x square is there, so plus x square minus x square get cancelled. Okay, now here plus one x minus two x, so nothing but plus into minus will be minus. So you need to subtract. So if you subtract two x minus one x will be one x. Nothing but sine of a biggest number, Be biggest number is two, sine is minus, so therefore minus one x. Now here minus two, I'll write. The remaining minus three x plus one x plus three is equals to zero. Okay. Now just observe here. Keep the minus one x as usual. Keep the minus two as usual. Now here minus into plus will be minus because we are subtracting or we are adding or we are subtracting the same variable x variable. So minus into plus will be minus. If we subtract three x minus one x will be it will be two x. So sine of biggest number, biggest number is three, and sine is minus. So therefore, minus two x plus three is equals to zero. Now, minus one x minus two x. So therefore, minus into minus will be plus. So therefore, you need to add. So minus one x minus two x will become minus three x. Here also, sine of biggest number is minus. So therefore, here minus two plus three minus into plus will be minus. So therefore, three minus two is. One, so therefore plus one because sine of a biggest number is three. Sine of a biggest number you, you need to apply biggest number is three, and sine is plus. So therefore, therefore plus one is equals to zero. Right now, just observe, children. Here, this is not of the form of a, the standard form a x square plus b x plus c is equals to zero because x square is not there. So therefore, this equation is not a quadratic. Equation, okay. So therefore, we have identified that the given equation is not an equation of the type a x square plus b x plus c is equal to zero that I have wrote here. So therefore, given equation is not an quadratic equation, right? So therefore, we'll move on to the next problem, the fourth one. Now we'll solve the fourth one. Now. As usual, how you have solved the third one, likewise you need to solve the fourth one also, right? 
here same rule you need to apply here also single term to the double term as usual single term to the double term and you need to multiple now what i have said that i'll write here so single term first x into the 2x plus 1 x into the 2x plus 1 minus 3 into the 2x plus 1 is equals to now x into x will be now multiple single term to the double term x into x will be x square plus 5 into x will be 5x right now here multiple x to the 2x plus 1 x into 2x will be 2x square plus 1 into x will be 1x minus 3 to the 6 3 into sorry 3 to the 6 into x is 6x right plus sorry minus into plus will be minus 3 1 the 3 is equals to x square plus 5x now send the rhs to the lhs as usual so 2x square plus 1x minus 6x minus 3 x square will become plus x square will become minus x square minus 5x is equals to 0. Now, as I said, just add or subtract the same variables. x squared to the x square, x to the x, as well as constant to the constant. Okay. Now, here, so 2x square is there, minus x square is there. So, plus into minus will be minus. So, therefore, you need to subtract. I am doing these two. So, 2x square minus x square will be 1x square, nothing but so, sign of a biggest number. Biggest number is 2, sign is plus, so therefore plus 1x square. Now, it has been finished. Now, coming to the, the second part, x variable, right? So, plus 1x minus 6x. So, plus into minus will be minus, so therefore you need to subtract. So, if you subtract 1x minus 6x will be 5x. Now, sign of a biggest number. Biggest number is 6, sign is minus, so minus 5x. These two also, we have finished. Now, Write down minus 3 as usual, minus 5x is equals to 0. So, therefore, I will write this as x square. Here, minus 5x will be there and minus 5x will be there. Right? So, minus into minus will be plus. So, therefore, you need to add. So, therefore, 5x plus 5x is 10x. Sign of a biggest number is minus. So, therefore, minus 3 is equals to 0. Now, this is of the form of a standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. So, therefore, given equation is a quadratic equation that I will write now. So, the statement is like this. So, this is of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So, therefore, given equation is a quadratic equation. Okay. So, even in a session, now, Hagi, Tuma important other than the topic. Examination ke bande barate, question alla topic irate, question change agate. So other do on the topic anna na kaliya na. So the other topic kundre quadratic equation mele baruanta ha on the question. Varga sami karna bolo chapter mele baruanta ha on the question. Two marks ke very important question on the topic idhi de irate, but question change agate. So quadratic equation do roots na formula wise find out mana do. So varga sami karna gala mula gala na continue on to the sutra das hai ha din da. So, this is Canada medium. Canada is English. So, we will solve this. 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 Okay? So, question is find the roots for the following quadratic equation by formula method. And we will solve this. 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 We this is the same thing. 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 This is the same ax square plus bx plus c is equals to 0. And re, the standard form of a quadratic equation. Anon so, children, see the one the marks ke kandit waglu nimi examination the kelo chances. Irate. What is the standard form of a quadratic equation? Anon 
ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬದ್ರು ಸಾಕು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ನು ನಮಗೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪಾಠ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋಇಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸಹ ಗುಣಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಬರೋಣ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈ ಇದೆ ಸೊ ದಿ ಫಾರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಫೈ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮೈನಸ್ ಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಫೈ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಹಾಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಸೂತ್ರ ಹೀಗೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಎ ಇದೆ ಸಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಾವು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರುದೋ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬ
ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಯಾವುದೇ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೈ 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 ಝಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈ ಇಂಟು ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಥ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಂಟು ಫೈ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿರೋದು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನ ಮೈನಸ್ ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ದು ವರ್ಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಒನ್ ಜ ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೋದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ರೂಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ನಾವು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೋದ್ರೆ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಟು ಒನ್ ಜ ಟೂ ತ್ರೀ ಝ ಟು ಒನ್ ಝ ಟು ಟು ಝ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಕಮ ಟು ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅದೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂಟ್ ಫೋರ್ ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಟೂ ನ ತೆಗಿಬಹುದು ರೂಟ್ ನೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ನೈನ್ ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ನ ತೆಗಿಬಹುದು ತ್ರೀ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು 
ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನೋಡಬಹುದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಡ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದ್ದು ಎಷ್ಟು ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಓಕೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನಾವು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇಂಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟು ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರೂಟ್ ಒಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ರೂಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿ ಏನಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಶಲ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಯುನಿಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ
ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಂತು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ನ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯುನಿಟ್ ಟು ಫೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೊ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಗರ್ಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾವು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೇ ಫೋ ಡೇ ಫೋ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಮೈನಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಎನಿ ಮೈನಸ
ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಯಾವುದು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮ್ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯುನಿಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಬರುತ್ತಾ ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತಾ ಅದರ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡೋಣ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗರ್ಡ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಗರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈಗ ನಿನಗ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಿಗ್ ಬಂತು ಅವ್ರ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ನೀವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ತೊಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೋಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತಗೋಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮ
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು ಬರೀಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ ಗಡ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಾ ಇತ್ತು ವೆರಿ ಗಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಗಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಗೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಗು ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಗು ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಮಾಡಿ ಈಗ ತ್ರೀ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಮೂರ್ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ನೇ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಆಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಳೆದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತಾಯ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರ